ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సార్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ తో పాటు సబ్ కా విశ్వాస్ అని చెప్పి కూడా అన్నారు మోదీ తన ఫస్ట్ ప్రసంగంలో సో ఈసారి అందరినీ కలుపుకుని వెళ్తాను ఒక ఇంక్లూజివ్నెస్ అనేది ఆయన మాటల్లో ప్రతిఫలించింది అది ఓన్లీ మాటల వరకేనే అంటారు అంటే మోడీ గారు అదే అంటారు గాంధీని కలుపుకోలేదు కదా గాంధీని కలుపుకున్నప్పుడు ఇంకెవరిని కలుపుకుంటారు ఇప్పుడు సాధ్వి ప్రజ్ఞా సింగ్ ఏమన్నది గాంధీని చెప్పిన గాడ్సే దేశభక్తులు ఉన్నారు ఇది సబ్ కా సాత్ సబ్ కా విశ్వాస్ అంటే బహుశా ఆమెను ఎప్పటికి క్షమించను నేను అని చెప్పి అన్నారు ఏమన్నా నా పార్లమెంట్ సభ్యు రాలేదు కదా క్షమించడం ఎక్కడ ఇంకా ఇంకా క్షమించను అన్నప్పుడు అవును పార్లమెంట్ నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేస్తే నేను ఒప్పుకుంటాను ఓకే అప్పుడు డెఫినెట్ గా మోడీని అప్రిషియేట్ చేస్తాను మరి పార్లమెంట్ నుంచి డిస్క్వాలిఫై చేశారా పోనీ ఆయన పార్టీ నుంచి ఒక ఆరు రోజులు ఆరు గంటలు సస్పెండ్ చేశారా ఆరు నిమిషాలు సస్పెండ్ చేశారా పోనీ నేను క్షమించను ఏంటి వాట్ యూ మీన్ బై క్షమించను నేను ఎప్పుడు జీవితంలో ఆమెను క్షమించను క్షమించి చేసి క్షమించక చేసింది ఏంటి ఒక ఆరు నిమిషాలు సస్పెండ్ చేయండి ఒక ఆరు ఆరు నిమిషాల పాటు గాంధీని చంపిన గాడ్సేన దేశభక్తులు అందుకు నువ్వు బీజేపీలో సభ్యురాలు కాదు ఏడు నలభై నుంచి ఏడు నలభై ఆరు వరకు చెప్పండి మరి నాకు అభ్యంతరం లేదు పోనీ ఆరు సెకండ్లు సస్పెండ్ చేయండి చేశారా చేయలేదు కదా మరి క్షమించే కూడా ఎక్కడిది అందువల్ల ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాశ్మీర్ ఇష్యూ వస్తుంది సో మీకు మీకు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి ఇవన్నీ నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం కాదు కదా కాశ్మీర్ ఇష్యూ నుంచి మొదలుకొని కాశ్మీర్ వస్తుంది గుడ్ వస్తుంది ఆ వస్తుంది నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ వస్తుంది సో ఇవి ఏవి కూడా మనకి ఇక్కడ తీవ్రవాదం వస్తుంది పాకిస్తాన్ వస్తుంది ఆ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు తిక్కలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు పనికి మాల పనులు చేస్తారు సో ఆ పనికి మాల పనులు వస్తాయి ఇవన్నీ వచ్చి మీరు జనం డివైడ్ అవుతారు జనం ఎమోషనల్ అవుతారు వీటికి తోడు రకరకాల భావోద్యోగ పూరితమైన సో గుడిలో మహిళలు వెళ్ళడం పైన ఎడ్యుటేషన్లు ఉంటాయి మసీదులో మహిళలను ఎలో చెయ్యమని ఎడ్యుటేషన్లు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ త్రిపుల్ తలాకులు వస్తాయి సో ఈ ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ వచ్చినాక ఇక మీరు ద్రవ్యలోటు పెరిగింది నిరుద్యోగిత పెరిగింది వృద్ధి రేటు తగ్గింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో తగ్గింది కోర్ సెక్టార్లో తగ్గింది బ్యాంకుల్లో ఎన్పి ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలండి సో ఇవన్నీ వాళ్ళు జనం సమస్యలుగా ఫీలే కారు జనం మరో సమస్య ఫీల్ అయినప్పుడు ఈ సమస్య ఉంటారు మీరు పాత బస్తీలో ఎంఐఎం ఎందుకోట్లేస్తున్నారు ఏమైనా పాత బస్తీలో ఎంఐఎం అక్కడ పాత బస్తీలో ఒక మంచి రోడ్లు నిర్మాణం చేసిందా ఒక తాగునీరు ఇచ్చిందా ఒక మంచి ఇల్లు కట్టనిచ్చిందా ఎక్కడన్నా అసలు రోడ్డు వైండ్ ఇంజనీర్ కదా సో అక్కడ పోనీ ఒక మంచి విద్య పాఠశాలను నిర్మించిందా ఏనాడైనా ఎంఐఎం మాకు ముస్లిం రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల కావాలని కొట్లాడిందా కేసీఆర్ ఇస్తే మెచ్చుకుంటాను అది వేరే విషయం కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా కొట్లాడినరా మీరు ఎప్పుడన్నా అసదుద్దీన్ వయస్తో అక్బరుద్దీన్ వయస్తో రోడ్డు మీద కూర్చొని మా అమార ఓల్డ్ సిటీ మే చార్ అచ్చా స్కూల్స్ ఉన్నా అని కొట్లాడినరా పాంచ్ అచ్చా హాస్పిటల్స్ ఉన్నా అని కొట్లాడినరా ఎన్నో కొట్లాడలే కదా వాళ్ళ గొడవల్లో వేరే ఇష్యూస్ ఉంటాయి జనం కూడా వాళ్ళకి అట్లనే ఓట్లేస్తున్నారు మనం ఏం చేయగలుగుతాం సో అందువల్ల దే డిజర్వ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎమోషనల్ ఇష్యూస్తో మన మన రిలీజియన్ ప్రాతిపదిక మీరు అంతా ఎక్కం కావాలంటే ఆయన ఎప్పటికి ఎంపీ గెలుస్తారు ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు గెలుస్తాం కానీ అక్కడ ప్రజలకు మనం ఏమైనా ఆయనకు డక్కన్ మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది ఆయనకు అన్న వస్తాయి ఆయనకే ఆయన మీద సిబిఐ దాడులు జరగవు మీరు గమనించండి సిబిఐ జోలికి కూడా రాదు సిబిఐ డక్కన్ మెడికల్ కాలేజ్ల డొనేషన్లు తీసుకుంటున్నారు మేనేజ్మెంట్ కూడా అడ్డగోలో తీసుకుంటారు ఇంకో సిబిఐ పోదు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళదు మీకు కావాలంటే అమరావతిలో ఏదైనా మెడికల్ కాలేజు అక్కడ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళదు మరి అంటే వెరీ క్లియర్ మీరు అంటే ఆ పర్పస్ సర్వ్ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళని ఎవరు ఏమన్నారు ఎందుకంటే ఆ డివైడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అందువల్ల ప్రజలు భావోద్వేగ పూరితమైన అంశాలపైన రియాక్ట్ అయినప్పుడు సీరియస్ ఇష్యూస్ అనేది పక్కకు పోతాయి ఇప్పుడు అదే జరుగుతున్నది